Bom, então, já que o Consta trouxe aí já o Patel, né, vamos falar da indicação do Trump para a Polícia Federal, para comandar a Polícia Federal americana, o FBI. Ele anunciou nesse sábado, no advogado Cash Patel, de 44 anos, aliado político do Trump, para comandar o FBI. E o Patel promete dores de cabeça para a velha mídia. Criminal prosecutions. Uh, Cash, I, I know you're probably going to be head of the CIA. But do you believe that you can deliver the goods on this in a pretty short in a pretty short order of the first couple of months so we can get rolling on prosecutions? Yes, we got the bench for it, Bannon, and you know those guys. I'm not going to go out there and say their names right now so the radical left wing media can terrorize them. But <clears throat> excuse me, the one thing we learned in the Trump administration the first go around is we got to put in all America patriots top to bottom. And we got them for law enforcement. We got them for intel collection. We got them for offensive operations. We got them for DOD, CIA, everywhere. And the one thing we will do that they never will do is we will follow the facts and the law and go to courts of law and correct these justices and lawyers who have been prosecuting these cases based on politics and actually issuing them as lawfare. We will go out and find the conspirators, not just in government, but in the media. Yes, we're going to come after the people in the media who lied about American citizens, who helped Joe Biden rig presidential elections. We're going to come after you, whether it's criminally or civilly, we'll figure that out. But yeah, we're putting you all on notice. And Steve, this is why they hate us. This is why we're tyrannical. This is why we're dictators, because we're actually going to use the Constitution to prosecute them for crimes they said we have always been guilty of, but never have. Ana, já passo direto para você. Olha, é, os, a lista de serviços prestados do Cash Patel a, ao Trump é uma lista assim imensa. Começa lá atrás, em 2017, quando o Trump entrou na Casa Branca, ele fazia parte da comissão de investigação da Câmara, Uh, que investigava o tal conluio do Trump com a Rússia, né? aquela coisa toda, né? demorou, depois de dois anos e meio, gastaram quase 50 milhões de dólares e descobriram que ah, realmente não tem conluio, conluio nenhum. Mas ele também, em 2020, foi ele que apontou o dedo para o diretor, deixa eu pegar o nome dele aqui, o secretário de defesa Mark Esper, ele sempre disse para o Trump que foi o Mark Esper que uh, proibiu que tropas federais da Guarda Federal elas fossem mandadas de Washington para ajudar naquela baderna generalizada uh, depois da morte do George Floyd, né? que tudo aquilo ali foi muito é, plantado e alimentado pelo Partido Democrata para trazer aquele caos né, que nós vimos em 2020, exatamente por causa das eleições em novembro daquele ano. E foi o Cash Patel que mostrou para Donald Trump que havia gente dentro do Pentágono que estava puxando o tapete de Trump e que tinha muita gente na Casa Branca Uh, colocando ali as faquinhas prontinhas né, sobre a mesa para uh, uh, disparar exatamente contra as costas de Donald Trump. É por isso que dessa vez, olha, Deus trabalha certo uh, e às vezes a gente não entende, mas essa administração do Donald Trump de 2024 será infinitamente melhor, mais eficiente do que se ele tivesse vencido em 2020, porque ali em 2020 ainda tinha muita gente, é, muito inimigo dentro da Casa Branca, dentro do Pentágono, dentro das Forças Armadas. É por isso que hoje, quando nós acompanhamos os nomes que ele vem colocando para as pastas ministeriais dele, são pessoas extremamente ligadas ao Trump há muitos anos, pessoas patriotas que colocam a agenda... America First, né? América em primeiro lugar, é, acima dos, dos próprios interesses, e o Cash Patel, é, é por isso que estão chiando aí, né? as redes sociais estão, é, os democratas é, estão reclamando bastante, porque eles sabem que o Cash Patel ele vai mexer em cada pedra, ele vai levantar cada tapete, e ele vai puxar o nome de todo mundo, que atentou não apenas contra Donald Trump, mas de uma certa forma contra a soberania americana, contra as instituições, né, usando as instituições como é, arma de perseguição política, coisa que nós no Brasil conhecemos muito bem. 
era um dos nomes mais esperados que muita gente estava pedindo que o Donald Trump colocasse na sua administração e ele colocou. E, e Lacombe? Diga, Costa. Só para não deixar passar também, porque eu, eu esqueci na minha primeira fala e a Ana não mencionou isso agora, uma das coisinhas que ele está meio que prometendo mexer aí, Ana, é a tal lista do Jeffrey Epstein. É publicar essa lista e das festinhas do Pediri. Imagina o que, que não vai vir aí, né? É por isso que a reação está dessa forma no meio democrata. Só gente fina na lista, né, Morgenstern? Tanto nas festinhas do P. Diddy quanto na, na ilhazinha do Epstein. Pois é, né? Este governo, faço coro aqui a Ana, ele vai ser bem diferente do primeiro. Primeiro governo, Trump chegou lá sem nem ter apoio do próprio partido. Tinha que ficar brigando lá com todo mundo o tempo todo. As indicações que ele colocou foram assim, mais, de, mais da metade, tal como o primeiro governo Bolsonaro, né? mais da metade se voltou contra ele próprio no meio da gestão. Pior ainda quando ele perdeu as midterm elections, né? as eleições ali do meio do caminho legislativas, ele perdeu o apoio que ele tinha e aí, depois, no final, né, consagrando o último ano do mandato dele, veio a pandemia. O, o mandato agora dele vai ser bem diferente. A gente vê que os ares estão mudando com o Mark Zuckerberg, com o Jeff Bezos, né, o dono da Amazon e do Washington Post, já querendo, sabe, oh, veja bem, veja bem, vamos conversar. A agenda woke, a gente viu que boa a própria BlackRock, que é o maior fundo, segundo maior fundo do mundo, Tirando a ideia de uh, agenda woke, né? ou seja, ah, lutar pela causa trans, lutar para não sei o que da diversidade, blá, blá, blá. eu falo assim, olha, não, agora a gente está preocupado aqui com questões financeiras, né? é, uma, uma robustez financeira maior, a, a, as propagandas, a gente viu propaganda da Volvo, da Apple, ainda não vi essa nova da Apple, é que falar que também é uma propaganda super família, tem nada a ver com o que estava uh, se esperando. Vamos falar agora sobre esse caso. Em primeiro lugar, uma, propaganda, uma entrevista para Steve Bannon. Opa, mudou o ritmo aqui, né? Steve Bannon, estava preso aí agora há pouco. É, eu quero te tipo, até o que, que ele falou aí de tão interessante que eu espero que nosso, nossa audiência estivesse ali com os ouvidos atentos. Biden fraudou eleições. Vamos verificar como Biden fraudou eleições. O que, que isso significa? Simplesmente vamos analisar 2020? Você não está entendendo. A grande questão que existe nos Estados Unidos hoje está tal como o Brasil, você tem uma eleição entre Bolsonaro e STF. Lula, ninguém se importa com Lula. Né? Lula não importa, mas ele é simplesmente um símbolo para as pessoas irem votar. O Lula sai na rua, vai no 1 de maio, no estádio do Corinthians, não consegue reunir o que o Corinthians reúne numa quarta-feira, num jogo, num jogo, sei lá, de um campeonato que não importa. Então, Lula não importa. Biden também não importa. Lá é Trump contra, no caso, não é contra a Suprema Corte. É contra as agências de inteligência dos Estados Unidos. Porque no Brasil ninguém, ninguém leva a inteligência a sério. Apesar de que a Polícia Federal está sendo transformada agora numa agência de inteligência é, quase clandestina, né? Porque ela não está nas atribuições dela. A primeira tentativa de indicação do Trump para o FBI tinha sido Mike Rogers. Mike Rogers é um cara extremamente problemático. Ele é do Atlantic Council. Você sabe o que é Atlantic Council? Ele também era da Belfort Center, da, da Universidade Harvard. E ele é da Mitch Corporation, tá? Era simplesmente essa pessoa. Falei um monte de nome aqui que você não sabe quem é. Sabe o que, que essas pessoas, o que, que esses centros estão fazendo? Eles pegam dinheiro do FBI, do Departamento de Justiça, da CIA, e eles começam a fazer think tanks pelo mundo, inclusive pelo Brasil. Eu começo a falar assim, olha, sabe, a gente quer que os interesses do Partido Democrata vençam aqui. Então vem aqui para o Brasil, começa a ter reunião com o embaixador, começa a financiar os, as campanhas de é, fact-checking, né? ou seja, essas agências que aparecem do nada, aparece com um escritório maravilhoso, um monte de jornalista ganhando uma fortuna. E você fala assim, mas de onde vem essa grana, cara? 
que, que o jornalista agora largou a vida para ter uma vida assim, sabe, um salário maravilhoso, tudo que ele precisa fazer é ficar caçando pessoas na internet falando, este cara aqui é um agente da desinformação, esse cara aqui, olha, ele precisa ser censurado por causa disso e disso daqui, ó, oh, aquele outro ali, você também precisa censurar, esse jornalzinho aqui, ó, sabe esse outro site, manda para uma CPI para quebrar sigilo, para fazer busca e apreensão, prende o dono, etc, etc, o que que acontece com a eleição? A eleição tende para um, o lado que quer o Partido Democrata. Agora volta aquela frase lá é, do Patel, e aí você vai entender que o Cash Patel está falando quando diz o Biden fraudou eleições. Ele não está falando só de eleição americana. O Biden ajudou a intervir em, relação, em, em, em eleições por todo mundo e aí você vai ter que lembrar do Brasil. Lá não é jurisdição em que simplesmente aparece uma canetinha do STF e fala eu estou proibindo essa investigação. Quero ver eles conseguirem fazer agora contra o Homem Laranja. É, o pessoal no chat está tá falando aqui. Vamos pedir um, um cash patel aqui no Brasil para dar uma olhada aqui nos, nos nossos problemas e, e num clima bem... Num, de, não, num clima e, bem descontraído já. Outra... Diga, né? Tem uma outra coisa que o Flávio é, fez essa fotografia muito bem é, do, do, do Cacho Patel, que a gente precisa repetir aqui, que muita gente fala, ah, mas a bala de prata vem do Donald Trump, será? E outros falam assim, ah, mas o Donald Trump não está nem aí para o Brasil. É preciso entender que nós não estamos falando de Brasil, Todas essas questões, seja a interferência nas eleições, eleições, como o Flávio disse, ou os navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, ou o caso de Felipe Martins, quem, alguém da Polícia Federal ou da instituição está envolvido no caso Felipe Martins, que fraudou um documento na imigração, nós estamos falando de segurança nacional dos Estados Unidos da América, isso não é sobre o Brasil, então, para aqueles que dizem, ah, gente, Donald Trump não está nem aí para o Brasil, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, só que tudo isso cai na questão de segurança nacional dos Estados Unidos, no retorno à seriedade de algumas instituições nos Estados Unidos, que nos últimos anos foram usado, usadas como armas políticas. Então, é, para usar, um, já que o Lacombe está usando aí jacões da rede social, o buraco é mais embaixo. Não é só sobre Brasil, não é por causa do Brasil, é porque tem muita coisa errada nos Estados Unidos que estão interferindo em eleições. Quem estava naqueles navios iranianos que entraram e saíram do Brasil? O que chegou? Ou o que saiu? Lembrando que o Irã hoje é o inimigo número um dos Estados Unidos, o maior financiador de terrorismo contra os americanos. Então, é, o buraco é bem maior. <risos>